அனைத்துமானவர்களுக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லெவன்த் அண்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டு இங்கிலீஷு பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இங்கிலீஷ் ஸ்டாஃப் வந்து சார் இருக்கார் அவர் வந்து உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் வந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அதை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஈஸியாக சென்டம் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம் எந்த மாதிரியான பேப்பர் வந்து எப்படி வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ணது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் டீட்டெயிலாக சொல்லுவார் அதை வந்து பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் ஷீட்டில் வந்து எழுதுங்க குட் மார்னிங் ஆல் லெவன்த்து டுவெல்த்து இங்கிலீஷை பொறுத்த வரையும் மோர் ஆர் லெஸ் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒரே சிமிலியர் கொஷின் பேட்டர்ன் தான் அதில் ஒரு சில கொஷின்ஸ் மட்டும் பேட்டர்ன்ஸ் மாறும் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் டு டுவெண்ட்டி அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஒன் மார்க் இருக்கும் இந்த ஒன் டு டுவெண்ட்டி நம்ம எப்படி அட்டன் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் கொஷினுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்று போர்டு லெட்டரில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா அண்டர்லைன் வேர்ட்ஸ் இருக்கும் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப்போ வேர்ட் சைல்டிஷ் என்எஃப் இன் மெனி வேஸ் குவைட் ஆர்ட்லெஸ் இதில் கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்ட்லெஸ் அப்படின்றது தான் கொஷின் இதுக்கான ஆன்சர் நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு கொஷின் நம்பர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆன்சர் தெரியும் பட் கொஷின் நம்பர் வந்து எழுத மறந்துடுவாங்க கொஷின் நம்பர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா கொஷின் நம்பர் இல்லைன்னா மார்க் உங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ கொஷின் நம்பர் மறக்காமல் போட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து மார்ஜினுக்கு சைடில் என்ன ஆப்ஷன்றத கம்பல்சரி போடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் ஏன் வந்து நம்ம ஆப்ஷன் போடணும் அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன் கரெக்டாக போட்டுருவீங்க ஆன்சர் மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருப்பீங்க அப்போது ஸ்டாஃப் சில ஸ்டாஃப் நான் யோசிப்பாங்கன்னா ஆ ஆப்ஷன் வந்து கரெக்டாக போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் இவங்களுக்கு கொடுக்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது மாதிரி நீங்கள் பப்ளிக் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பேசியஸாக தான் இருக்கும் அங்கே நீங்கள் ஒரு லைன் விட்டு விட்டு எழுதணுன்ற ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் தேவையில்ல நீங்கள் வந்து கண்டினியூஸாகவே நீங்கள் ஒன் மார்க்ஸ் வந்து எழுதலாம் ஏன்னா அது வந்து ஸ்பேசியஸாக இருக்கும் இங்கே நம்ம எழுதுகிற கோட்டேலி ஆஃப் எலி எக்ஸாம் இந்த இந்த எக்ஸாம்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பேசியஸாக இருக்காது ரூல்டு பேப்பர்ஸ் ஸோ இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லைன் விட்டு விட்டு கூட ஒன் மார்க்ஸ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிக்கலாம் எழுதிக்கலாம் ஒன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி கொஷின் நம்பர் இருக்கணும் ஆப்ஷன் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் இருக்கணும் இதை நல்லா ஸ்பேசியஸாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்ரிசியேஷன் கொஷின் கேட்பாங்க அப்ரிசியேஷன் கொஷின் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் போய் போம்ஸோடைய லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதில் இருந்து டூ கொஷின்ஸ் ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஒனில் இப்போது ஏ பி அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு கொஷின் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் கொஷின் நம்பர் போட்டுக்கணும் ஏ பி இதுக்கான ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ரிசியேஷன் கொஷினில் ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வேர்டு தான் நம்ம வந்து ஒன் லைன் டூ லைன் த்ரீ லைன் எழுதணும் நம்மளுக்கு வந்து அவசியம் இல்லை இதுக்கான கீவேர்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு வேர்டில் ஆன்சர் இருக்கும் மேக்ஸிமம் டூ ஆர் த்ரீ வேர்ட்ஸில் இருக்கும் ஆன்சர் அவ்வளோதான் இதை வந்து நீங்கள் எழுதுனா மட்டும் போதும் நீங்கள் ஃபுல் லைன்ஸாக இல்லை டூ லைன்ஸ் எழுதணும் அவசியம் இல்லை இதுவுமே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஏ கொஷின் எழுதிட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு லைன் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பி போட்டு நீங்கள் எழுதலாம் இன்னொரு ட்ரிக் சொல்கிறேன் சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் வந்து இந்த அப்ரிசியேஷன் கொஷினுக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கொஷின்ஸ் லைன் அப்படியே கூட எழுதி எடுத்து எழுதுவீங்க ஏன்னா இதிலே ஆன்சர் இருக்கிறதுக்கான கொஷின்ஸும் இருக்குது நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ரிசியேஷன் கொஷினில் இதுக்கான கொஷினுக்கான ஆன்சர் இந்த லைன்லே இருக்கும் நீங்கள் ஆன்சர் தெரியாத பட்சத்தில் இந்த லைன் அப்படியே எடுத்து எழுதுங்க ஆன்சர் அந்த வேர்டு அதில் இருக்கும் டீச்சர்ஸ் வந்து பார்த்து உங்களுக்கு மார்க் கொடுப்பாங்க இது ஒரு ஐடியா இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிகரா ஸ்பீச்சு அப்ரிசியேஷன் ஃபிகரா ஸ்பீச்சு அதில் சிமிலி மெட்டாஃபர் பர்சனிஃபிகேஷன் ரைமிங் வேர்ட்ஸு ரைமிங் ஸ்கீமு இந்த ஃபைவில் த்ரீ உங்களுக்கு கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது சம்டைம்ஸ் ஃபோர் கேட்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது அதை வந்து கொஞ்சம் நீங்கள் கவர் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் டு தேர்ட்டி
அதுவும் நாங்கள் நாங்கள் நோட் பண்ணுவோம் அப்புறம் டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிறத நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் பார்ட்டை மட்டும் நீங்கள் பென்சிலால் அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சிங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு நோட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஈஸியாக மார்க்கு ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ஒன்று ரிப்போர்ட்டிங் வேர்பு பென்சிலாக அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் செகண்டு கன்ஜங்ஷன் வந்து பென்சிலாக அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகிற ப்ளேஸில் பென்சிலாக அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் வேர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அதை நீங்கள் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டலாம் இது கொஞ்சம் ஈஸியாக எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணிக்கணும் ஈஸியாக தெரியும் நெக்ஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி எயித்தில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டிவ் வாய்ஸ் பேசிவ் வாய்ஸ் இங்கே நாங்கள் மேக்ஸிமம் நாங்கள் பார்க்குறது அந்த பி வேர்ப்ஸ் வி த்ரீ இதை தான் நாங்கள் அதிகமாக நாங்கள் நோட் அவுட் பண்ணுவோம் அதை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுங்க ஈஸியாகவே நாங்கள் கேதர் பண்ணிங்க ஆன்சர் உங்களுக்கு வந்து மற்ற பார்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எங்களுடைய ஐசஸ் வந்து அங்கே போகாது நீங்கள் நோட் அவுட் பண்ணி இருந்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அங்கே மட்டுமே பார்த்துட்டு மார்க் போகிறதுக்கான ஈஸியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் அழகாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இஃப் கிளாஸ்லேருந்து கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் த இன்வர்ஷன் பிகைன்ஸ் வித் வே இல்லை பிகைன்ஸ் வித் ஹேட் பிகைன்ஸ் வித் வுட் இந்த மாதிரியான கொஷின்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி நைனில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரொம்ப ஈஸியாக இப்போது இன்வர்ஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த இஃபை எடுத்துடணும் பிகைன்ஸ் வித் வேர் ஷுட் வுட் அந்த வேர்டை வந்து முன்னாடி போட்டு எழுதணுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அந்த வேர்டை மட்டும் அண்டர்லைன் பண்ணி நீங்கள் வந்து எழுதலாம் கொஷின் நம்பர் தேர்ட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் இந்த சிம்பிள் காம்பவுண்ட் காம்ப்ளெக்ஸில் தூ வந்தால் பட்டு பட்டு வந்தால் தூ இந்த மாதிரி ஒன்று காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் கொடுத்து காம்ப்ளெக்ஸாக மாற்ற சொல்லுவோம் இல்லை காம்ப்ளெக்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கொடுத்து காம்பவுண்டாக மாற்ற சொல்லுவோம் லெவன்த்து ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்து இவ்வளோ தான் இது தான் அடிக்கடி கேட்குறது அதில் வந்து நீங்கள் வந்து எந்த இப்போ தோ வச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் வந்துருந்ததுன்னா அதை காம்பவுண்டாக மாற்ற சொல்லும் பொழுது நீங்கள் பட்டு வச்சு எழுதணும் அப்படினா அந்த பட்டை மட்டும் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணியிருந்தால் போதும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ்லாம் எழுதக்கூடாது ஏன்னா கவர்மெண்ட் ரூல் பிரகாரம் ஒரே கலரில் தான் எக்ஸாம் எழுதணும் நீங்கள் பென்சில் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நோட் அவுட் பண்ணி அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரையும் இஆர்சி இஆர்சியை பொறுத்த வரையும் நீங்கள் ஈஸியாகவே ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாட்டு அதில் தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம் அப்படிலாம் எழுதுன்னு சொல்லி நெசசரி இல்லை அதுக்கு பதிலாக கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நம்மளுக்கு டைம் வந்து சேவ் ஆகும் சிம்பிளாக வந்து மார்க் நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து போம் அப்படின்னு போட்டுட்டு அதுக்கான டைட்டில் வந்து எடுத்துங்க அதுக்கப்புறம் போயிட் அப்படின்னு போட்டு டைட்டில் எழுதுனா போதும் தீஸ் லைன்ஸ் ஆர் டேக்கன் ஃப்ரம்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனில் அந்த லைனில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை பற்றி நீங்கள் ஒரு த்ரீ லைன்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் எது அப்படின்னா போம்ஸோடைய டைட்டில் ஆத்தர் நேம் எப்பயுமே இரு எழுதும் பொழுது புக்கில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் புக்கில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டைட்டிலோடைய ஒவ்வொரு வேர்டுடைய ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும் அது மாதிரி ஆத்தருடைய ஆத்தர் நேமில் ஒவ்வொரு வேர்டுடைய ஸ்டார்டிங் லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் இருக்கும் இது ரொம்ப நாங்கள் நோட் அவுட் பண்ணுவோம் அதனால் இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாகவே வந்து நீங்கள் பேப்பரை வந்து பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கு அழகாக இருக்கும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எழுதும் பொழுது ஏதாவது கீவேர்ட்ஸ் நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா அதை மட்டும் பென்சிலால் நீங்கள் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ப்ளூ யூஸ் பண்ண போகிறீங்க ப்ளஸ் பென்சில் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க இதை வச்சே பேப்பர் வந்து அவ்வளோ நீட்டாக கொண்டுட்டு போகலாம் ஒவ்வொரு அப்ரிசியேஷன் கொஷினும் சரி ஒவ்வொரு கிராமர் முடிஞ்சும் சரி ஒவ்வொரு இஆர்சியும் சரி எழுதி முடித்த உடனே கீழே நீங்கள் பென்சிலால் கோடு போடுங்க அழகாக தெரியும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு த்ரீ மார்க்ஸ் இருக்குது த்ரீ மார்க்ஸ் வந்து ஃபோர் லைன் த்ரீ லைன் எடுத்துனு அவசியம் இல்லை அதுக்கான கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் எங்களுக்கு இருந்தால் போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நிக்கோலா அண்ட் ஜாக்கப்போ வந்து என்ன ப்ரொஃபஷன்லாம் செஞ்சாங்க என்ன ஒர்க்ஸ்லாம் செஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அவங்க ஷூ பாலிஷ் ஹேப் நியூஸ் பேப்பர் இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுறதுக்கு கமா கமா போட்டு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஸ்டார் போட்டு பாலிஷ்டு ஷூஸ் அதுக்கப்புறம் கீழே ஒரு ஸ்டார் போட்டு ஹேப் நியூஸ் பேப்பர் அதுக்கப்புறம் ஸ்டார் போட்டு செல் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சரிங்க எழுதுனீங்கன்னா
ஹேண்ட் ரைட்டிங் நல்லா இருந்தால் மட்டும் போதாது பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் நம்மளுக்கு பக்காவாக கொடுக்கணும் அது மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுத முடியாத த்ரீ மார்க்ஸ் கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஷனுமே கீ வேர்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கும் உங்கள் டீச்சர்ஸ் அதை கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கொஷனும் கீ வேர்ட்ஸ் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க அந்த கொஷனுக்கான கீ வேர்ட்ஸை சொல்லுவாங்க அதை நீங்கள் பென்சிலில் அண்டர்லைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் ஈஸியாகவே நாங்கள் அந்த வேர்ட்ஸை பார்த்துட்டு அப்படியே வந்து நாங்கள் மார்க் போடுவோம் பேப்பர் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் அது மாதிரி த்ரீ மார்க்கும் சரி எதுவுமே சரி எழுதிட்டு ஒரு வேர்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒரு லைனாக இருந்தாலும் சரி எரர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா பெண்ணால் போட்டு நீங்கள் ஸ்க்ராப் பண்ணக்கூடாது பென்சில் எடுத்து ஒரே ஒரு கோடு அவ்வளோதான் ஏதோ ஒரு வேர்டு தப்பாக எடுத்துட்டீங்க இல்லை ஒரு சென்டென்ஸ் தப்பாக எடுத்துட்டிங்கன்னா பென்சிலால் ஒரே ஒரு கோடு போட்டுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கீழே நீங்கள் எடுத்து ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நீங்கள் பென்சிலால் அடிக்கும் பொழுது டீச்சர்ஸ் வந்து பார்ப்பாங்க நீங்கள் நீ பென்சிலால் அடிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அது நீட்டாகவும் இருக்கும் அதை தவிர நீங்கள் பேனாவில் போட்டு ஸ்க்ராப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோடய பேப்பரை ப்ரெசன்டேஷன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப வேகாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து அதனால் பென்சில் வந்து யூஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணுங்கள் எரர் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் வந்து ஃபார்ட்டி இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ரெகுலராக கேட்குற கொஷின்ஸ் இந்த டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் வந்து நம்மளுக்கு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு எழுதணும் ஸ்டார் போட்டு பாயிண்ட்ஸ் போட்டு நீங்கள் எழுதுனீங்க அப்படின்னா அவங்க கேட்குறது ஏதோ ஒரு ப்ராசஸ் கே டிஸ்கிரைப் டிஸ்கிரைப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் மேக்கிங் டீ காஃபி ஜூஸ் லைம் ஃப்ரூட் சாலட் வாட் எவர் இந்த மாதிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் போட்டு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் எழுதணும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் ரொம்ப லாங்காக எழுதணும் அவசியம் இல்லை கீ வேர்ட்ஸாக இப்போ வாஷ் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் வாஷ் ஃப்ரூட்ஸ் வாஷ் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி கீ பாயிண்ட்ஸை மட்டும் எழுதுனா போதும் உங்களுக்கான மார்க் வந்து ஸ்கோர் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒவ்வொரு கொஷின் எழுதி முடித்ததுக்கப்புறம் அதில் ஏதாவது இப்போ எந்தெந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லை வெஜிடபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதெல்லாம் நீங்கள் பென்சிலாக நோட் அவுட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா டைலாக் வந்து ரெகுலராக கேட்குறது டைலாக் கேட்கும் பொழுது ஒவ்வொரு டைலாக்கும் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகி முடியும் பொழுது ஃபுல் ஸ்டாப் ரொம்ப முக்கியம் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா இன்ட்ராகேட்டிவ் மார்க்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை எக்ஸ்லமேட்ரியில் எழுதிங்கன்னா அந்த மார்க் வந்து எக்ஸ்லமேட்ரி மார்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த மாதிரி பங்க்சுவேஷன் வந்து கரெக்டாக பார்த்துக்கங்க கொஷின் மேக் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பாக இன்ட்ராகேட்டிவ் மார்க் வந்து அங்கே இருக்கணுன்றத கரெக்டாக நோட் அவுட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணுற மிஸ்டேக் வந்து கொஷின் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கடைசியாக இன்ட்ராகேஷன் மார்க் வந்து போடுறதில்ல அதை பார்த்துக்கங்க ஒவ்வொரு கான்வர்சேஷன் ஒருத்தங்க ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் அப்படின்னு சொல்லி பேசும்பொழுது டீச்சர் வந்து பேசி முடிச்சிட்டாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அதுக்கப்புறம் பேசும் பொழுது ஒரு ஸ்பேஸ் விடுங்க இல்லை அப்படின்னா ஒரு லைன் விட்டு அதுக்கப்புறம் கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே அதில் வந்து ப்ரா வேர்ப்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ரெகுலராகவே ப்ரா வேர்ப்ஸ் வந்து நீங்கள் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனா போதும் நீங்கள் கொஷின் எழுதி அதை ஃபில்லப் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை ஆன்சர் மட்டும் இப்போ ப்ரா வேர்ப்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா தேர்ட்டி நைனில் ப்ரா வேர்ப்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நைன் ஏ பி சி அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அப்போ தேர்ட்டி நைன் ஏ அப்படின்னு போட்டு ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க அதுக்கான கொஷின் நீங்கள் எழுதணும் அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஷின் அட்டன் பண்ணும் பொழுது கீ வேர்ட்ஸை மட்டும் நீங்கள் அட்டலைன் பண்ணால் போதும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பேராகிராஃப் ஃபார்ட்டி ஒனில் வந்து ப்ரோஸோடைய பேராகிராஃப் கொடுப்பாங்க பேராகிராஃப் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்க்கும் த்ரீ கொட்டேஷன்ஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா நீங்கள் எழுதுகிற எல்லா பேஜஸும் வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து டாப் டு பாட்டம் வந்து ரீட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் கொட்டேஷன்ஸ் வந்து படித்தீங்க அப்படின்னா அவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கொட்டேஷன்ஸ் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் நோட்ஸில் படித்தீங்கன்னா நோட்ஸ்லேயே இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்கள் டீச்சர்ஸ்ட்ட டெக்ஸ்ட் புக் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இம்பார்ட்டன்ட் லைன் மட்டும் ஒரு த்ரீ சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொட்டேஷன் மட்டும் சொல்லுங்கன்னு சொன்னீங்கன்னா அவங்க வந்து மார்க் பண்ணி கொடுப்பாங்க அந்த கொட்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுங்க அதுக்கப்புறம் பேராகிராஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது ஒரு ரெண்டு லைன் எழுதிட்டு ஒரு கொட்டேஷன்
பெண்ணால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பென்சிலால் ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போடுங்க ஏன்னா சில ஸ்டாஃப் வந்து அதை பார்ப்பாங்க சில ஸ்டாஃப் பார்க்காம கூட போயிடுவாங்க நீங்களாக பெண்ணால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணி நான் இந்த இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லி நீங்களாக காட்டுறீங்க ஸோ அதனால் பென்சில் மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்ட்டி டூவில் வந்து போம்ஸோடைய பேராகிராஃப் கேட்பாங்க இது வந்து நீங்கள் கொட்டேஷன் படிக்க வேண்டாம் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரையும் இருக்கிற அப்ரிசியேஷன் கொஷின்ஸ் இருக்குல்ல அந்த லைன்ஸ் இருக்குல்ல அதுவும் தேர்ட்டி ஒன்லேருந்து தேர்ட்டி த்ரீ வரையும் இருக்கிற இஆர்சி லைன்ஸும் இதில் நீங்கள் எந்த போம்ஸ் எழுத போகிறீங்களோ அந்த போம்ஸோட லைன்ஸ் அதில் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டுவெல்த் இந்த கேஸில் நீங்கள் எழுத போகிறீங்க அப்படின்னா அப்ரிசியேஷனில் கம்பல்சரி ஒரு லைன் ஒரு கொஷின் வந்து இந்த கேஸில்லேருந்து கேட்டிருப்போம் அப்போ அங்கே ஒரு கொட்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்குது இஆர்சியில் கம்பல்சரி ஒன்று கேட்டிருப்போம் அதில் வந்து ஒரு கொட்டேஷன் இருக்குது ஸோ ரெண்டு கொட்டேஷன் உங்களுக்கு கொஷின் பேப்பரில் இருக்குது நீங்கள் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொட்டேஷனை எடுத்து உங்களுடைய பேராகிராஃப் இடையில் எழுதி நீங்கள் பாக்ஸ் போட்டு விட்டீங்க அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் வந்து நோட் பண்ண மாட்டாங்க இது வந்து கொஷின் பேப்பர்லேருந்து எடுத்த கொட்டேஷன்ஸ் லைன்ஸ்ன்னு சொல்லி நோட் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களுடைய திங்கிங்கில் நீங்கள் பரவாயில்ல கொட்டேஷன்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிருக்கீங்கன்னு சொல்லி ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் ஸோ நீங்கள் போம்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் கொஷின் பேப்பரில் இருக்கிற கொட்டேஷன் எடுத்து எழுதுனாவே என்எஃப் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி த்ரீயில் வந்து டெவலப்பிங் ஹென்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பேராகிராஃப் வந்து மங்க பண்ணி தான் வந்து எழுதுவோம் மேக்ஸிமம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டெவலப்பிங் ஹென்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணி எழுதுவாங்க தப்பு இல்லை ஆனால் சொன்ன மாதிரி ஃபார்ட்டி த்ரீக்குமே வந்து கொட்டேஷன்ஸ் வந்து த்ரீ கொட்டேஷன்ஸ் வந்து எப்படியாவது நீங்கள் வந்து மக்கப் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுதான் பேராகிராஃப் வந்து அவ்வளோ நீட்டாக கொட்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பொழுது யூஸ் பண்ணி அதை வந்து பென்சிலாலில் நீங்கள் பாக்ஸ் போடும் பொழுது கண்டிப்பாக உங்களுக்கான மார்க் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்கள் எங்கள் ஸ்கூலில் த்ரீ மார்க்ஸ் பேராகிராஃப் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அங்கே பப்ளிக்கில் அந்த கொட்டேஷன் யூஸ் பண்ணும் பொழுது ஃபோர் மார்க் வரும் இந்த கொட்டேஷனால் கண்டிப்பாக உங்களுடைய மார்க்ஸ் வந்து ஹை ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் வந்து சம்மரி சம்மரி உங்களுக்கு தெரியும் பட் இதில் நீங்கள் ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது ரஃப் காப்பி ஃபேர் காப்பி இதை வந்து கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் எழுதுங்க நீட்டாக எழுதுங்க எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்கோடைய லெட்டர் வந்து கேப்டல் லெட்டர் தான் இருக்கணுன்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க டைட்டில்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக மறக்காமல் போட்டுருங்க டைட்டில்ஸ் எப்பயுமே எழுதும் பொழுது நம்ம ஒவ்வொரு வேர்டோடைய ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் நம்ம கேபிட்டல் லெட்டரில் தான் எழுதணும் அதை நீங்கள் வந்து கரெக்டாக நோட் பண்ணிங்க அவ்வளோ தான் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் நம்ம இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவில் பார்த்திங்கன்னா லெட் ரைட்டிங் லெட் ரைட்டிங் வித் பயோ டேட்டா கேட்பாங்க இதில் நீங்கள் ரொம்ப மார்க் பண்ண வேண்டியது ஃப்ரம் டு ரெஸ்பெக்டட் சால் சப்ஜெக்ட்டு சப்ஜெக்டில் ரிகார்டிங் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் கீ வேர்ட்ஸ் வந்து அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் தேங்க் யூ வர்ஸ் ஃபைத்ஃபுல்லி டேட்டு ப்ளேஸ் இந்த ஸ்பெல்லிங்லாம் கரெக்டாக நீங்கள் நோட் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டும் எழுதும் பொழுது ஸ்பேஸ் விடுங்க இப்போ ஃப்ரம் எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஃப்ரமில் எப்பயுமே நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டாக நாலு எக்ஸ் போடுவோம் நாலு ஒய் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் ஒய் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது பப்ளிக் பேப்பர் வந்து ரொம்ப ஸ்பேஸ் ஈஸாக இருக்கும் நீங்கள் லைன் விடுன்னு அவசியம் இல்லை சப்போஸ் ஸ்பேஸ் ஈஸாக இல்லாத மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா ஃப்ரம்க்கும் டூக்கும் ஒரு லைன் விட்டுட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அது நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பாட்டும் நீங்கள் வந்து எழுதும் பொழுது நல்லா ஸ்பேஸ் ஈஸாக ஓவர் ரைட்டிங் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து லெட் ரைட்டிங் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஸ்பாட் த எரர் இருக்கும் ஸ்பாட் த எரரை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஃபுல் லைன்ஸுமே எழுதுங்க ஏன்னா அந்த வேர்டை மட்டும் எழுதி ஸ்பாட் த எரர் வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் ஃபுல் லைன்ஸும் எழுதி எந்த வேர்டில் மிஸ்டேக் இருக்கோ அந்த வேர்டை மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அந்த வேர்டை மட்டும் பென்சிலில் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் ஆனால் நீங்கள் அந்த எரர் வேர்டை மட்டுமே நீங்கள் ஆன்சராக எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது ஃபுல் லைன்ஸுமே எழுதுங்க அந்த எரர் வேர்ட்ஸை பென்சிலால் அண்டர்லைன் பண்ணி காட்டுங்க நாங்கள் வந்து மார்க் அவுட் பண்ணிக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் பி கிராமர் கிராமரில் நீங்கள் ஆன்சர் மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா போதும் நீங்கள் கொஷின்ஸ் எ
அவங்களுக்கு ஓவரால் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்று ஒவ்வொரு கொஷனும் எழுதிட்டு ஒரு லைன் விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்த கொஷின் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கொஷின் நம்பர் போடுங்க ஒவ்வொரு கொஷின்லையும் கீவேர்ட்ஸை பென்சிலால் அண்டர்லைன் பண்ணுங்கள் ஓவர் ரைட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே ஓவர் ரைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா பென்சிலால் மட்டும் ஒரே ஒரு கோடு மட்டும் போடுங்க நீங்கள் பெண்ணால் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் இப்படிலாம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட பேப்பர் வந்து ப்ரெசன்டேஷன் ஆகிறதா இருக்கும் பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டண்ட் முக்கியமாக லாங்குவேஜை பொறுத்த வரையும் ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் தீமை பார்ப்போம் என்ன கண்டென்ட் இருக்கோ அதை பார்ப்போம் செகண்ட் வந்து கிரமட்டிக்கல் ஏரியா தான் பண்ணு பண்ணியிருக்கீங்களான்னு பார்ப்போம் தேர்ட் வந்து பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் கம்பல்சரி பார்ப்போம் இது எல்லாமே பார்த்து தான் ஒரு கொஷினுக்கும் நாங்கள் மார்க் வந்து நாங்கள் ஸ்கோர் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு ஸோ இந்த வீடியோ பாருங்கள் பார்த்துட்டு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லான விஷயமாக இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த கேசி ஸ்டடீஸ் இந்த யூடியூப் நடத்துகிற நமது கேசி சார் அவர்களுக்கு நிறைய சப்ஸ்கிரைப் வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சார் சார் சொன்ன விஷயங்களை வந்து ஃபாலோ பண்ணி எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆன்சர் வந்து பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து பயனுள்ளதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் நண்பருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ப்ரெசன்டேஷன் வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா அதை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக அப் அப்டேட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ 